வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இப்போ டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்றது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட் இருக்குது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்கும் ஓகே அந்த இண்டிபெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க அது செப்பரேட் ஃபங்க்ஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எப்படி வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க ஆக்டிவிட்டீஸை அதில் ரிசல்ட் என்ன அதாவது ஐதர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராஃபிட் வந்துச்சா லாஸ் வந்துச்சா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்பவே வந்து ஈகராக இருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட எஃபிஷியன்சியை வந்து அசிட்டெயின் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய யூனிட்டில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எடுத்துக்கலாம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து நிறைய வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ளாதிங் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கலாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு இது க்ளாதிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்கம் வருதா லாஸ் வருதா ஃபுட் ஐட்டமில் இன்கமாக லாஸா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த தனித்தனியாக வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதில் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் வருது எதில் லாஸ் வருது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் லாஸ் வருது அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஓகே ஆன் த ஹோல் ப்ராஃபிட்டாக இல்லை லாஸான்றத மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து தான் லாஸ் வந்து தான்றது தெரியாமல் போயிடும் ஓகே ஏன்னா வந்து ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட காஸ்ட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இது மாதிரி நிறைய டெசிஷன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ் இப்போ வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இல்லை டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங் சொல்லலாம் இது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அங்கே நடக்கிற எல்லா ஒர்க்கையும் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நீட் ஃபார் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம் எதுக்காகன்ட்டு எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டோடது அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்கம் என்ன அதோட சேல்ஸ் என்ன ஸ்டாக் என்ன ப்ராஃபிட் என்ன க்ராஸ் ப்ராஃபிட் என்ன நெட் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்ட்டு தனித்தனியாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலமாக ஓகே இந்த தனித்தனியாக தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் தோ அண்ட் இந்த இயர் தோ கம்பேர் பண்ணலாம் ட்ரெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு லாஸ்ட் இயர் இன்கம் எப்படி இருந்தது இந்த வருஷம் இன்கம் எப்படி இருந்தது லாஸ்ட் இயர் சேல்ஸ் எப்படி இருந்தது இப்போ சேல்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரெண்டை வந்து நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்காக இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் மட்டும் கிடையாது இந்த வருஷம் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி வந்து பண்ண முடியும் ஓகேவா இதே வருஷத்தில் எப்படி க்ளாதிங்கில் என்ன இருந்தது ஃபுட் ஐட்டம்ல என்ன இருந்தது காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல எனக்கு <laughs> இன்னொன்றுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஃபிட் நிறைய வர டிபார்ட்மெண்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ப்ராஃபிட் நிறைய கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் லேக்கோ ஒரு சிக்ஸ் லேக் அதை மாதிரி வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அந்த பிஸ்னஸை அண்ட் லாஸ் வருது அப்படின்னா அந்த லாஸ் வர டிபார்ட்மெண்ட்டை என்ன பண்ணலாம் ஷட் டவுனே பண்ணலாம
எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டோட அக்கௌண்ட்ஸும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்சிடரி புக்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் செட் ஆஃப் புக்ஸ் கெப்ட் ஃபார் ஈஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வந்து புக் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஓகே அப்போ ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு புக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம் அண்ட் செப்பரேட் புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங் இதை நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் எஸ் இது பாருங்க டைப்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஓகே டிபெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் நடக்கும் டிபெண்ட் அப்படின்ற நேம்ல இருந்தே தெரியுது ஒன்னு இன்னொருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் இங்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் இண்டிபெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அது இண்டிபெண்டா ஒர்க் ஆகுது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டை இது டிபெண்ட் பண்ணவே இல்லை ஓகே எஸ் பாருங்க இண்டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா அது வந்து இண்டிபெண்டா ஒர்க் ஆகும் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட கனெக்டே இல்லாம ஓகே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி வேணா இருந்தாலும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை எந்த வகையிலும் அஃபெக்ட் பண்ணாம இண்டிபெண்டா ஒர்க் பண்றது தான் இண்டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இன்பெண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே அதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட அவுட் புட் தான் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்புட் ஆயிருக்கு ஓகே இத மாதிரி ஒன்னுக்கு ஒன்னு வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கிறது தான் டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப பாருங்க இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் அண்ட் அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர்ன்றது என்னன்னா ஒரு வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து கூட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அதை வந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ரிசீவ் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ஆட் பண்ணி காட்டுவோம் அதுதான் இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ன்றது அண்ட் முக்கியமாக இன்னொன்று என்னென்னா அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்படி ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் போடுவோம் ஆனால் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கமோ எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி வந்து நம்ம அலக்கேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒருவேளை காமனாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோன்றது நமக்கு தெரிய வராது ஓகே அப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை எப்படி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அலக்கேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு ஒன் லேக் வந்திருக்கு அப்ப இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ப்ரொபோர்ஷன்ல நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்றது தான் இந்த அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அது எதை பேஸ் பண்ணிடுனா டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அதை யூஸ் பண்றாங்க அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்போர்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கு வந்து ஒரு சில கிரைட்டீரியா இருக்கு எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த பேசிஸ்ல அலக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாருங்க அந்த சார்ட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க அதாவது சேல்ஸ் கமிஷன் சேல்ஸ் மேன் சேலரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து பேட்ஸ் கேரேஜ் அவுட் வேர்ட் இதை மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சேல்ஸ் ரேஷியோலையோ இல்ல டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோலையும் என்ன பண்ணுவாங்க அலகேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி வந்து ரேஷியோ வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா சேல் வேல்யூ அந்த சேல்ஸ் குவான்டிட்டியை வச்சு ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்ட் ரேட்ஸ் ரிப்பேர் டு பில்டிங்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமிசஸ் பில்டிங் இன்சூரன்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் ஏரியா ஆர் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா ரெண்ட் ரேட் எல்லாம் அந்த ஃப்ளோர் ஏரியா எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்ல அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து அந்த பேசிஸ்ல பண்ணுவாங்க ஓகே டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் அசட் ஓகே ஃபிக்ஸட் அசட் லைக் ஃபர்னிச்சர் பிக்சர்ஸ் மிஷினரி ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ஓகே ரிப்பேர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேல்யூ ஆஃப் தி அசட் ஓகே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற அசட்டோட வேல்யூவை பொறுத்து அதை அப்போர்ஷன் பண்ணுவாங்க லைட்னிங் பார்த்தீங்கன்னா லைட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே லைட் பாயிண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரு வேலை ஃப்ளோர் ஏரியா வச்சு பிரிக்கலாம்
ஓகே அப்புறம் வந்து ஒர்க் மேன் அம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸோட ரிலேட்டட் அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம அப்போஷன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் மேன் காம்பன்சேஷன் இன்சூரன்ஸ் இஎஸ்ஐ பிஎஃப் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எம்ப்ளாயீஸோட வேஜஸை பொறுத்து அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா டைம் டிவோட்டட் இன் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே அந்த மேனேஜர் வந்து டைம் எவ்வளோ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்து அதை பேசிஸில் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ப்ரீமியம் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இன்சூரன்ஸ் ஓகே இது வந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு ஓகே ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்த ப்ரீவியஸ் இயரை வச்சு இதை அப்போஷன் பண்ணணும் இது வந்து நார்மலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஈஸியாக எந்தெந்த பேசிஸில் அலக்கேட் பண்ணணுன்றது நமக்கு தெரிய வந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிஸில் வந்து பண்ணணும் ஒருவேளை இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் வந்து அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் அப்போஷன்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம பார்த்து அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் எது ரீசனபிளா இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஓகே எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட்னா ஒர்க் மென்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் மேனை வச்சு அப்புறம் அசட்னா அசட்டோட வேல்யூவை பொறுத்து இது மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் இதுவாக வச்சு நம்ம வந்து அப்போஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு ஐடியா இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இருந்து நம்ம இதுக்கான ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்